ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം പി എസ് സി എഫ് കേരളയുടെ പുതിയൊരു മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ വിപിൻ രാജ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജില് കുറച്ച് റിപ്പീറ്റ് ആയി ചോദിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സാധാരണ പേഴ്സൻറ്റേജിൽ പല ടൈപ്പ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജയവും തോൽവിയും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു ഇലക്ഷനിൽ ഒരു ജയിച്ച ആൾക്ക് എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് കിട്ടി ഇത്ര മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വോട്ടിന് തോറ്റു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അതേപോലെ ചില എന്താ ക്ലാസ്സിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയും സ്കൂളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പറയാറ് ഇപ്പോൾ എ എം ബിയും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ജയിക്കാൻ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് വേണം ഒരു കുട്ടി ഇത്ര മാർക്ക് കിട്ടി ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മാർക്കിന് തോറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മാർക്കിന് ജയിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മാർക്ക് എത്ര അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ജയവും തോൽവിയെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജിൽ സോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണ് എക്സൊക്കെ വെച്ച് ഒരുപാട് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ബോർഡിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇലക്ഷന്റെ കഥയാണ് അതായത് ഒരു ഇലക്ഷൻ എ ബി രണ്ടാളുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ഇലക്ഷൻ ആണ് അതില് എക്ക് അൻപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വോട്ട് കിട്ടി മൊത്തം ഇലക്ഷന്റെ അമ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വോട്ട് എക്ക് കിട്ടി ആൻഡ് എ വൺ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് വോട്ട്സ് സോറി ടു തൗസൻഡ് വോട്ട്സ് അതായത് എ അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വോട്ട് കിട്ടിയ എ ജയിച്ചു എത്ര വോട്ടിനാണ് ജയിച്ചത് ജയിച്ചത് രണ്ടായിരം വോട്ടിന് ജയിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര വോട്ടുകൾ ആ ഇലക്ഷനിൽ എത്ര വോട്ടുകൾ ടോട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇലക്ഷൻ വോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട യാതൊരു കാര്യമല്ല നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നോക്കാം നോക്കി തന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യം ഇത് എക്ക് മൊത്തം വോട്ടിന്റെ അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പൊ ബി ക്ക് എത്ര എഴുതി ഉണ്ടാവും അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വോട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ബാക്കി ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അല്ലേ അപ്പൊ തന്നെ എഴുതി വെക്കുക ബി ക്ക് എത്ര എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നോക്കി എ ജയ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം എത്ര ആരാ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എ അല്ലേ എ എത്ര ശതമാനത്തിന് ജയിച്ചു നോക്കി ബിക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എക്ക് അമ്പത്തഞ്ച് അതായത് നാൽപ്പത്തഞ്ചിനേക്കാളും എത്ര കൂടി പത്ത് ശതമാനം വോട്ട് കിട്ടി അല്ലെ സോ എക്ക് കിട്ടിയത് പത്ത് ശതമാനം എക്സ്ട്രാ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതേ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് രണ്ടായിരം വരിക സംശയം ഉണ്ടോ അല്ലെ എ പത്ത് ശതമാനം വോട്ടിന് ജയിച്ചു എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ജയിച്ച എത്ര വോട്ടിനാ രണ്ടായിരം വോട്ടിനാന്ന് പറയാം അതായത് ആ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള നാൽപ്പത്തഞ്ചിന്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു പത്ത് ശതമാനം വോട്ടും കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് ആർക്ക് കിട്ടിയത് എക്ക് കിട്ടിയത് ആ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള പത്ത് ശതമാനം അതിനല്ലേ നമ്മൾ ജയിച്ചു എന്ന് പറയാം ആ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള പത്ത് ശതമാനം ആയിരിക്കും എന്ത് എക്സ്ട്രാ എക്ക് കിട്ടിയ ആ വോട്ട് എന്ന് പറയണത് അത് എത്രയാണ് രണ്ടായിരം പത്ത് ശതമാനം രണ്ടായിരം ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നൂറ് ശതമാനം എത്ര എന്നുള്ളതാണ് പത്ത് ശതമാനം രണ്ടായിരം ആണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം കാണാൻ അപ്പുറത്തൊരു പൂജ്യം ഇട്ടാൽ പോരെ സോ എത്രയായിരിക്കും ഇരുപതിനായിരം ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ വോട്ട് എന്ന് കിട്ടും എളുപ്പമാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ജയിച്ച ആളുടെ എഴുതുക തോറ്റ ആളുടെ എഴുതുക അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഒട്ടു മിക്ക ചോദ്യങ്ങളിലും ചോദിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലത്തെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇപ്പൊ ബി ആണ് ജയിച്ചു നോക്കിയാ ബി ക്ക് മൊത്തം ഒരു ജയിച്ചത് ഒരു നാലായിരം വോട്ടിന് ജയിച്ചു നാലായിരം വോട്ടിന് ബി ജയിച്ചു ഓക്കെ എക്ക് കിട്ടിയത് തോറ്റതാണ് എ എക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു നാൽപ്പത്തി എട്ട് ശതമാനം വോട്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ക്ക് എത്ര വോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കി ബി ജയിച്ചത് നാലായിരം വോട്ടിനാണ് എക്ക് കിട്ടിയ നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം അപ്പൊ നോക്കി അപ്പൊ തന്നെ എഴുതുക ബി ക്ക് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എക്ക് നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം ആണെങ്കിൽ എക്ക്
ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷന്റെ യാതൊരു ആവശ്യമല്ല ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതി എന്നുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേഴ്സൺ ഡേൻ്റെ കുറച്ച് ഷോർട്ട് കട്ടൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ മുകളിൽ ഐ ബട്ടണിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് അതിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അടുത്ത ടൈപ്പ് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം പാസ്സാവാൻ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പാസ്സാവാൻ നാൽപ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം റാമിന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മാർക്ക് കിട്ടി പത്ത് മാർക്കിന് തോറ്റു അതായത് നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് പാസ് മാർക്ക് ഓക്കെ ഒരാൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മാർക്ക് കിട്ടി പത്ത് മാർക്കിന് തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പറഞ്ഞൂടെ പത്ത് മാർക്ക് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പാസ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞൂടെ അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിന്റെ കൂടെ പത്ത് മാർക്ക് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായനെ പാസ് ആയനെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം അപ്പൊ മൊത്തം എത്രയായി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണ് എന്ത് പാസ് മാർക്ക് ഇത് തന്നെ അല്ലേ നാൽപ്പത് ശതമാനം വരിക അല്ലെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറഞ്ഞൂടെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ആയിരിക്കും എന്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇനി ചോദ്യം എന്താ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നൂറ് ശതമാനം എത്ര എന്നുള്ളതാണ് നോക്കി എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സെട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നോക്കി ഇതിൽ വല്ല ബന്ധം ഉണ്ടോ നോക്കി നാലും ഇരുപത്തി ആറും തമ്മിൽ വല്ല ബന്ധം ഉണ്ടോ നോക്കാം സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ എക്സെട്ട് കൊടുക്കുക ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത ആൻസർ ആയി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു എക്സ് സമം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു നൂറ് സോ എക്സ് എന്ത് വരും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു നൂറ് ബൈ നാൽപ്പത് ഒരു പൂജ്യം ഒരു പൂജ്യം വെട്ടിക്കളയാം നാല് ഇരുപത്തി ആറില് ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് ശിഷ്ടം രണ്ട് സോ പോയിൻറ്റ് ഇരുപതിൽ അഞ്ച് സോ അറുപത്തി അഞ്ച് പൂജ്യം അറുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ടോട്ടൽ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും അറുന്നൂറ്റി അൻപത് മാർക്കായിരിക്കും ഓക്കെ മൊത്തം പാസ് ആവാനുള്ള മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തത് എക്സ് വെച്ചും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ചില ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ മാർക്ക് എക്സ് അതിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം പാസ് എക്സിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പ്ലസ് പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് പിന്നെ എക്സ് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യാറുണ്ട് ചെയ്യണ്ട വെട്ടി ഈ മെത്തേഡ് നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമേ നാൽപ്പത് ശതമാനം പാസ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിനോട് പത്ത് കൂടിയും കുട്ടിയെ ജയിച്ചേനെ സോ പാസ്സായി സോ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണ് പാസ് മാർക്ക് അതാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം നാൽപ്പത് ശതമാനം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം എക്സ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് അപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് മാർക്ക് ഇതാണ് ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ വേറെ ഒന്നും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ജയിക്കാൻ അമ്പത് ശതമാനമാണ് പാസ് മാർക്ക് ഓക്കെ ഒരാൾക്ക് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മാർക്ക് കിട്ടി ബിക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ പാസ് മാർക്കിനേക്കാളും ഒരു മുപ്പത് മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ മാർക്ക് എത്രയാ എന്താ ചെയ്യാ പാസ് മാർക്ക് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് അമ്പത് ശതമാനമാണ് പാസ് പകുതി മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പാസ് ആയി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കിട്ടിയ ആൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടി മുപ്പത് മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടി എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചാലോചിച്ചാൽ ആ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുപ്പത് കുറച്ചാൽ പോരെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുപ്പത് കുറച്ച് എന്തായി കറക്റ്റ് പാസ് മാർക്ക് ആയില്ലേ അതായത് മുന്നൂറാണ് എന്ത് പാസ് മാർക്ക് ആ പാസ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിച്ച എത്രയാണ് അമ്പത് ശതമാനം അപ്പൊ എനിക്കറിയാം അമ്പത് ശതമാനം എന്നുള്ളത് മുന്നൂറാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മാർക്ക് നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും അറുന്നൂറ് ഇത്രയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി മൂന്നാമത് ടൈപ്പ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയ ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറാണ് അതായത് മൊത്തം നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ് മാർക്കാണ് ഇനി പറയുക എന്താ പാസ് ആവണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അറുപത് ശതമാനം വേണം അല്ലേ അറുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്
സോ ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താണ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പൊ ഈ അറുപത് എന്നുള്ളത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പഠിക്കണം അണ്ടേ കാരണം മുന്നൂറിന്റെ കൂടെ ഈ അറുപത് മാർക്ക് കൂടി കിട്ടിയ പാസ്സായി സോ അറുപത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലെ അറുന്നൂറിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് അറുപത് ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിട്ടാ മതി അല്ലെ അറുന്നൂറിന്റെ എനിക്ക് പറയാം പത്ത് ശതമാനമാണ് എന്ത് അറുപത് അതായത് മുന്നൂറിന്റെ കൂടെ അറുപത് മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ പാസ്സാവും അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറിന്റെ കൂടെ ആ പത്ത് ശതമാനം മാർക്ക് കൂടി കിട്ടിയാൽ പാസ്സായി അപ്പൊ എത്ര പെർസെന്റേജ് മാർക്ക് കൂടി കിട്ടിയാൽ പാസ്സാവും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഉത്തരം പത്ത് ശതമാനം മാർക്ക് കൂടി കിട്ടിയാൽ പാസ്സാവും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി വേറൊരു ചോദ്യം വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം അപ്പോ ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഞാൻ മാറ്റാണ് ഒരു എണ്ണൂറാണ് വയ്ക്കാം ഓക്കെ പാസ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം ഓക്കെ എണ്ണൂറാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം മാർക്കാണ് പാസ് പെർസെന്റേജ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോ എ എന്നുള്ള ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുന്നൂറ്റി അറുപത് മാർക്ക് കിട്ടി മുന്നൂറ്റി അറുപത് മാർക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് പാസ് പെർസെന്റേജിനേക്കാളും പാസ് ആവാനേക്കാളും എത്ര പെർസെന്റേജ് കൂടുതൽ കിട്ടി ആ ചോദ്യം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതായത് എണ്ണൂറാണ് മൊത്തം നാൽപ്പത് ശതമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ പാസ് ആവും ഒരാൾക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത് മാർക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാസ് പെർസെന്റേജിനേക്കാളും എത്ര പെർസെന്റേജ് മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടി വേഗം ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ വരുന്നത് മൊത്തം എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറിന് നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരാം എണ്ണൂറിന് പത്ത് ശതമാനം എൺപതാണ് അല്ലെ ഇൻറ്റു നാല് ഇതാ പോരെ മുന്നൂറ്റി നാലട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് എന്ത് പാസ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പാസ് ആവാനുള്ള ആകെ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ചോദ്യം എന്താ മുന്നൂറ്റി അറുപത് മാർക്കാണ് കിട്ടിയത് എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിന്റെ കൂടെ ഒരു നാൽപ്പത് മാർക്ക് കൂടി കിട്ടി അല്ലെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് നമുക്ക് അറിയാം നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു നാൽപ്പത് മാർക്ക് കൂടി എക്സ്ട്രാ കിട്ടി ചോദ്യം എന്താ അത് എത്ര പെർസെന്റേജ് കൂടുതലാണ് പാസ് പെർസെന്റേജ് നാൽപ്പതിനേക്കാളും എത്ര കൂടുതലാണ് പാസ് പെർസെന്റേജിനേക്കാളും എത്ര മാർക്ക് കൂടുതലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്രയാണ് നാൽപ്പത് മാർക്ക് കൂടുതലാണ് കാരണം മുന്നൂറ്റി അറുപത് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിനേക്കാളും നാൽപ്പത് മാർക്ക് കൂടുതലാണ് ചോദ്യം എന്താ എത്ര പെർസെന്റേജ് കൂടുതലാണെന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് കൂടി നാൽപ്പത് ഈ നാൽപ്പത് ടോട്ടലിന് എത്ര പെർസെന്റേജ് പഠിക്കണം നോക്കി എൺപതിന്റെ സോറി എണ്ണൂറിന്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് എന്ത് എൺപത് അല്ലെ പത്ത് ശതമാനമാണ് എൺപത് നമുക്ക് എത്ര മതി നാൽപ്പത് മതി നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് എത്ര ശതമാനം ആയിരിക്കും അഞ്ച് ശതമാനം സോ എത്ര പെർസെന്റേജ് കൂടുതലായിരിക്കും അഞ്ച് പെർസെന്റേജ് കൂടുതൽ നിട്ടും ക്ലിയർ ആവണ്ടല്ലോ സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പെർസെന്റേജ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എത്ര പത്ത് ശതമാനം എങ്ങനെ കാണാം ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിട്ടാൽ മതി അഞ്ച് ശതമാനം കാണാൻ പത്ത് ശതമാനത്തിന്റെ പകുതിയാണ് ഇരുപത് ശതമാനം കാണാൻ പത്ത് ശതമാനത്തിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് വേഗം കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ സോ ഇത്തരത്തിൽ ജയം തോൽവി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിന്റെ വില മറ്റേക്കാൾ ഇത്ര പെർസെന്റേജ് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ പേഴ്സെന്റേജ് വെച്ചുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് ഒന്നും വെച്ച് ആലോചിക്കേണ്ട ഡാക്ക് മായച്ചോ അതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കാം ഒന്ന് മാറ്റി ആലോചിച്ച് വെക്കാം സോ ഇങ്ങനത്തെ ജയവും തോൽവിയുടെ കണക്കുകൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇനി തെറ്റിക്കരുത് ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ എക്സ്ട്രാ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം ഇനി ഏത് ടൈപ്പ് ക്ലാസ് ആണ് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ പെർസെന്റേജിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇട്ടു മുമ്പ് രണ്ട് ക്ലാസ് ഒരു ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒപ്പം നമ്മൾ ഇട്ടു ഇപ്പോ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് പോയി സോ ഇനി പേഴ്സെന്റേജ് എന്ത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തത് വെറും ചെറിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതായത് ജയം തോൽവി എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സെന്റേജിലെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് 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 വിധം അങ്ങനെ ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇതു